Hai hey, Woki guys, welcome back to Ginosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita Dong Hua Si Singgi season 5 episode ke-34 yang udah ada lanjutannya ya guys ya. Jadi tuh yang pas aslinya itu tuh yang pas Abla Sun Wokong itu kan Sun Wokong itu tuh dia dijeda dulu tuh. Nah, terus lanjut ke Asura ya guys ya karena nyeritain tentang Asura. Nah, Asuranya selesai langsung lanjut lagi buat ngelanjutin Sun Wokongnya guys. Jadi cerita Sun Wokong itu pas nyerang Asu eh Asura pas nyerang ke Istana Merdeka ya guys ya oh, Istana Merdeka. Nah, sebelum memasuki pembahasan episode kali ini kita review dulu episode sebelumnya di mana kelompok Tan Sanzan terlibat pertarungan dengan Kaisar Tengkorak Putih dan menyebabkan Sun Wokong hilang kesadaran akibat terpapar racun kimayan. Tapi berkat Shoyu, Wukong berhasil disembuhkan sekaligus bertransformasi ke wujud dewasanya. Sementara di sisi lain Dewa Rulai terlibat pertempuran dengan Raja Asyura, tetapi untungnya dia berhasil melarikan diri ke istana surga. Namun kaburnya Dewa Rulai ini membuat Raja Asura memutuskan untuk melakukan penyerangan terhadap istana surga. Nah, di episode kali ini kita akan lihat bagaimana keberlangsungannya perang besar antara para Dewa Istana Surga dengan bangsa Asura yang dipimpin langsung oleh keempat rajanya. Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Kuy. Di tengah perkumpulan prajurit Asura, seorang prajurit bernama Liangan melaporkan kepada Raja Luho bahwa semua tentara Asura sudah selesai dikumpulkan dan sekarang sudah siap untuk berperang melawan para dewa. Mendengar laporan tersebut, Raja Gila Rahu memastikan kesiapan para prajuritnya sekali lagi dan mendapat jawaban bahwa para prajuritnya itu sudah sangat tidak sabar untuk melakukan peperangan. Hal itu pun lantas membuat Raja Gila Rahu Rahu membangkitkan semangat juang semua prajurit dan mengajak semua untuk menunjukkan kehebatan bangsa Asura kepada para dewa istana surga. Tidak berselang lama, Raja Gila pun memimpin semua pasukannya untuk menuju istana surga dan di tengah perjalanan dia juga mendapat laporan lain tentang tiga Raja Asura lainnya bahwa saat ini mereka telah setuju untuk ikut menyerang istana surga bersama dengan Raja Gila Rahu. Dilaporkan ketiga Raja Asura itu sudah berangkat ke wilayah kerajaannya masing-masing dan tentunya membawa semua pasukan terbaik mereka untuk berperang. Dan benar saja tidak jauh dari lokasi pasukan Raja Luo berada, Raja Yuan tampak memimpin perjalanan menuju istana surga dan meminta pasukannya untuk mempercepat laju mereka. Sama seperti Raja Yuan, Raja Karakanta yang lebih dikenal dengan julukan Raja Zan juga terlihat memimpin pasukannya menuju istana surga dan tidak sudah tidak sabar ingin menentukan siapa yang bakal memenangkan perang besar kali ini. Sementara itu di lokasi lain, Raja Ku juga terlihat memimpin pasukan yang dibawanya, di mana saat itu dia berkata kepada para prajuritnya supaya perjalanan mereka tidak sampai ketinggalan jauh dari Raja Gila. Rahu. Tidak hanya itu, Raja Ku juga mewanti-wanti semua pasukannya untuk tetap berada di belakangnya, sementara dia akan menemui dulu tiga raja lainnya. Raja keempat Raja Asura telah berkumpul, Raja Yuan tiba-tiba membuka sebuah obrolan di mana kala itu dia membahas tentang situasi istana surga yang sudah terpecah belah menjadi dua kubu, yakni kubu dewa cahaya dan kubu bayangan gelap. Bahasan ini pun lantas membuat Raja Ku menjadi kebingungan apakah harus berperang melawan dewa cahaya atau dengan dewa bayangan gelap. Namun kebingungan tersebut segera ditepis oleh Raja Jan yang lebih tertarik untuk berperang melawan Dewa Kubu Cahaya dibanding para Dewa Bayangan Gelap, di mana menurutnya berperang melawan Dewa Cahaya itu lebih bisa membanggakan dan mengharumkan nama bangsa Asura sebagai mantan Dewa Perang. Mendengar perkataan Raja Jan, Raja Yuan Auto tertawa terbahak-bahak menyetujui pendapat yang dilontarkan rekannya itu. Dia juga berpendapat bahwa para dewa bayangan gelap itu tidak lebih berguna dari binatang dan hanya merupakan sekumpulan dewa yang kehilangan pamor. Oleh karena itulah, status dan kedudukan para dewa bayangan gelap itu dianggap tidak layak untuk berperang dengan bangsa Asura. Berhubung pendapat dan usulan Raja Jan udah disepakati bersama, 
maka Raja Rahu pun segera mengajak mereka semua untuk menyerang para dewa kubu cahaya sampai tuntas ke akar-akarnya. Setelah Raja Rahu berkata demikian, satu persatu Raja Asura pun langsung mempercepat laju mereka sementara Raja Yuan tampak membayangkan kenikmatan yang hakiki yang akan dia dapatkan yaitu mukbang daging dewa. Di mana dari peperangan besar yang akan mereka lakukan itu, Raja Yuan memperkirakan bahwa dirinya akan cukup dikenyangkan oleh banyaknya daging-daging dewa yang bisa dia rasakan. Membayangkan hal tersebut, Raja Asura yang hobi Mukbang daging dewa itu pun kembali tertawa terbahak-bahak sembari mempercepat lajunya. Sementara itu jauh di depan sana, Raja Rahu terlihat sangat bersemangat dan meyakini kalau saat ini tidak akan ada seorang pun yang bisa menghentikan langkahnya untuk berperang melawan para dewa. Di sisi lain keberangkatan pasukan Asura menuju istana surga itu tertangkap mata oleh makhluk-makhluk bumi lainnya Sehingga hal itu sempat menimbulkan keributan dan keresahan warga di beberapa tempat seperti jalur iblis di mana sebagian dari mereka terlihat sangat ketakutan dan mengira kalau rombongan bangsa Asura itu akan menyerang tempat tinggal mereka Sehingga mereka pun langsung bergegas menyembunyikan diri di tempat aman Sedangkan bagi sebagian lagi munculnya Rombongan bangsa Asura yang menuju langit itu Dianggap sebagai tanda-tanda Akan terjadinya sebuah bencana Yang sangat besar Berpindah ke istana surga, Kaisar Sitian Putih kini mengumumkan kepada para dewa yang berkumpul supaya mereka semua ketat menjaga surga dan tidak membiarkan bangsa Asura menginjakan kaki di wilayah mereka. Perkataan Sitian pun langsung membuat pasukan dewa merespon dengan antusias bahwasanya mereka semua akan menjaga istana surga dan siap berperang untuk menghalangi bangsa Asura. Sementara di sisi lain perkataan Sitian Putih itu membuat Jenderal Timur berkomentar bahwa perang besar melawan bangsa Asura kali ini tidak akan bisa dianggap remeh karena bisa saja akan jadi perang terbesar dalam seribu tahun terakhir. Mendengar pendapat Jenderal Surga Timur, Jenderal Surga Barat yang kebetulan ada di sampingnya malah tampak antusias untuk berperang melawan Asura dan menganggap kalau perang tersebut akan membantu meregangkan otot-otot tubuhnya. Sementara itu Kaisar Sitian Putih kembali mengumumkan bahwa untuk masalah strategi perang dia akan menyerahkan komando kepada Dewa Sasin Guan Yin. Kaisar Sitian pun segera mempersilahkan Dewa Guan Yin untuk maju ke depan dan menyampaikan strategi Strategi perang yang telah dipersiapkan kepada semua dewa. Sumi. Begitu dipersilahkan, Guan Yin lantas segera memberikan arahan terkait strategi perang di mana dia mengajak semua pasukan dewa untuk tidak menjadi pasif serta melakukan pencegahan terhadap kedatangan rombongan bangsa Asura di empat titik yang berbeda. Mendengar strategi tersebut, para jenderal surga pun langsung merespon dan berinisiatif untuk menjaga titik-titik tertentu di mana sisi utara akan dijaga oleh jenderal dewa mata tiga, sisi selatan dijaga oleh jenderal surga timur, sisi timur dijaga oleh Guang Mutian sedangkan sisi barat akan dijaga oleh Dewa Rulai dan Dewa Guan Yin tidak berselang lama, pasukan Dewa Surga Cahaya berangkat ke titik lokasi yang telah ditentukan dan sesampainya di tujuan, Jenderal Dewa Mata Tiga dibuat sedikit terkejut ketika mendapati pasukan Asura tiba lebih cepat dari perkiraannya. Sedangkan di sisi lain, Dewa Kuno Tianzun yang tidak bisa tinggal dia menyaksikan peperangan lantas segera ambil tindakan, di mana saat itu dia sengaja membuat tembok pertahanan bagi para dewa dengan mengandalkan ribuan jimat yang dimilikinya dalam waktu singkat sekumpulan jimat yang dipergunakan oleh dewa kuno Taizun pun berubah wujud menjadi tembok raksasa yang membentang sepanjang ratusan kilometer Begitu tembok-tembok raksasa itu diselesaikan, Dewa Kuno Taizun langsung merasa sedikit lega dan berharap bahwa upayanya itu akan mampu menghentikan laju pasukan Asura untuk sementara waktu. Dia juga berharap tindakan tersebut bisa memberi waktu bagi pasukan Dewa untuk melakukan pencegahan dengan lebih baik. Namun di sisi lain tindakan Dewa Kuno Taizun itu justru memanjing perhatian Dewa Kuno Bauling Zhangsun yang seketika mempertanyakan mengapa 
Wah atuh Dewa Kodok ini sangat bekerja keras pada perang kali ini Padahal pada perang sebelumnya dia memilih untuk bersikap so yes Mendengar perkataan Sang Zun, Dewa Kuno Taizun lantas menjelaskan bahwa saat ini situasi istana surga sedang terpecah belah sehingga kekuatannya dianggap lebih lemah dibanding pada saat peperangan zaman dulu. Oleh sebab itulah Dewa Kuno Taizun tidak bisa lagi sesantui dulu dan terpaksa turun tangan untuk membantu menyumbangkan 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 kekuatannya dalam menghadapi Asura. Menanggapi jawaban Taizun, Sang Zun eh tiba-tiba membuat pengakuan bahwa penyebab terjadinya perang antara Dewa dan Asura adalah dirinya sendiri di mana Sang Zun merasa sangat bersalah karena telah menciptakan bangsa Asura tetapi tidak bisa mengendalikan kebarbaran mereka. Sementara Dewa Kuno Taizun dan Sang Zun saling bercakap-cakap di sisi utara Jenderal Dewa Mata Tiga beserta pasukannya telah tiba di lokasi penjagaan di mana seketika dia pun langsung memerintahkan pasukan di belakangnya supaya tidak membiarkan satu orang pun dari bangsa Asura melewati garis pertahanan mereka. Setelah menyampaikan perintah itu Dewa Mata Tiga pun segera memimpin pasukannya untuk berperang melawan pasukan Asura yang saat itu kedatangannya dipimpin oleh Raja Yuan. Saat peperangan berlangsung Dewa Mata Tiga menumbangkan satu persatu pasukan Raja Yuan Dan dia pun tidak segan-segan menggunakan kekuatan senjata pembunuh surga untuk menghabisi bangsa Asura Melihat tindakan Dewa Mata Tiga yang bisa menghabisi pasukan Asura dengan begitu mudah, pasukan Raja Yuan pun mulai jadi kewalahan karena mereka tidak bisa memukul mundur pasukan Dewa sama sekali. Mereka pun mencari cara untuk bisa menerobos pertahanan Dewa Mata Tiga dan mulai melepaskan ratusan anak panah untuk menyerang para Dewa. Alhasil beberapa Dewa pun mulai bertumbangan karena karena terkena anak panah sementara sisanya berhasil melindungi diri men- mereka dengan perisai di tangan masing-masing. Setelah selamat dari anak panah, Dewa Mata Tiga pun kembali memimpin pasukannya untuk menyerang pasukan Asura lagi. Sementara itu di sisi selatan Jenderal Surga Timur sedang memimpin pasukan Dewa untuk menyerang pasukan Raja Asuraku di mana saat itu dia memerintahkan para anak Dewa untuk menghujani musuh dengan ribuan anak panah. Alhasil para Asura pun mulai berguguran satu persatu tetapi setelahnya situasi menjadi terbalik setelah Rajaku menebarkan racun mematikan kepada pasukan Dewa hal itu pun lantas membuat pasukan Dewa bertumbangan dan yang lebih parah lagi, mereka malah berhalusinasi melihat kawan sendiri sebagai musuh dan akhirnya malah saling menghabisi. Namun untungnya, sesaat kemudian pasukan dewa ini mendapat bantuan dari tiga sosok kuat lainnya sehingga pasukan ini pun bisa kembali menyerang para asura. Di sisi sebelah timur, pasukan dewa juga sedang saling serang dengan pasukan Raja Jan, di mana saat itu Jenderal Guang Mutian tampak menggunakan kekuatan guntur surgawi untuk menghabisi para Asura. Sedangkan di sisi sebelah barat, pasukan dewa yang berada di bawah pimpinan Rulai dan Guan Yin masih tampak menunggu kedatangan pasukan Raja Rahu. Dan bersamaan itu terjadilah percakapan singkap di antara dua dewa terkuat istana surga itu, di mana saat itu Guan Yin berkata kepada Dewa Rulai bahwa sepertinya keinginan Rulai untuk berdamai dengan bangsa Asura itu menjadi sangat mustahil dengan adanya perang besar ini. Terlepas dari perkataan kepada Rulai, Dewa Guan Yin lantas segera mengingatkan semua pasukan Dewa bahwasanya pasukan Asura yang ada di bawah Raja Rahu merupakan pasukan elit sehingga mereka diminta untuk bertarung dengan sungguh-sungguh dan berjuang sampai titik darah penghabisan demi melindungi istana surga. Tidak berselang lama pasukan yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang di depan mata mereka sehingga hal itu membuat Guan Yin mengingatkan Rulai supaya dia tidak mengalah kepada musuh. Ucapan itu pun membuat Dewa Rulai merespon dan berkomentar bahwa dia merasa sangat senang bisa bertarung bersama lagi dengan Sasin Guan Yin setelah ribuan tahun.
Sementara pasukan Rulai dan Guan Yin sedang berjaga-jaga, jauh di depan sana pasukan Raja Rahu tampak sudah menemukan garis pertahanan para dewa, sehingga mereka pun langsung menyerbu dan bergegas untuk melancarkan serangan. Bersamaan dengan itu pasukan dewa yang tidak mau pertahanannya diterobos oleh Asura langsung ambil tindakan di mana seketika mereka segera memasang sebuah formasi dan melemparkan ratusan anak panah kepada para Asura. Alhasil pasukan Asura di bawah pimpinan Raja Rahu pun mulai bertumbangan dan menyebabkan sisa anggota lainnya semakin brutal dalam menyerang para dewa. Saat pasukan Asura ini berhasil mendarat di garis pertahanan, seorang dewa hampir saja kehilangan nyawa di tangan Asura, tetapi untungnya dewa tersebut berhasil terselamatkan berkat pertolongan yang tak terduga dari boneka armor emas yang mampu menghadang serangan Asura. Tidak lama kemudian pasukan dewa dan para boneka armor emas itu mendapat perintah lanjutan untuk menghabisi pasukan Asura tanpa ampun serta tanpa menyisakan satu orang pun. Dengan adanya perintah itu peperangan yang terjadi di antara mereka berlangsung semakin sengit di mana selain membuat para pejuang Asura makin berguguran juga membuat boneka armor emas sempat terluka Meski sudah dibuat terluka, boneka armor emas itu dapat memulihkan diri dengan sangat cepat sehingga kondisi itu membuat para Asura menjadi terkejut-kejut melihat keajaiban tersebut. Situasi ini pun lantas membuat para Asura semakin tertantang untuk berperang dan sangat bertekad untuk mengalahkan armor emas itu di bawah senjata mereka. Dan tanpa diduga kebulatan tekad sang Asura itu pun akhirnya berhasil menumbangkan satu boneka armor emas sehingga hal tersebut membuat dia merasa sangat puas. Namun tidak berselang lama, kepuasan orang Asura itu pun langsung berakhir ketika tiba-tiba eh, eh, tiba-tiba saja, Dewa Guanyin muncul dari belakang sembari menebarkan serangan pembalasan kepada para Asura. Tindakan Guanyin tersebut jelas membuat seorang Asura tewas seketika, tetapi hal itu tidak lantas membuatnya berhenti menyerang kepada pihak musuh. Alih-alih berhenti, Guanyin malah kembali melakukan penyerangan serupa terhadap pasukan Asura lainnya sehingga otomatis para pejuang Asura itu pun mulai berguguran lebih banyak lagi. Melihat banyaknya para pejuang Asura yang gugur seketika Dewa Guan Yin langsung memasang wajah ekspresi tidak senang terhadap bau darah yang ditimbulkan dari para korban Asura. Sementara itu, pasukan Asura yang tersisa menjadi sangat murka kepada Guan Yin dan mereka pun segera menyerangnya secara berjamaah. Tapi eh, tiba-tiba lagi... Eh tiba-tiba lagi, Dewa Guanyin malah kebal serangan dan justru membuat para Asura itu kembali bertubangan dalam satu serangan. Namun tidak berselang lama diam-diam, Asura lain sedang mempersiapkan sebuah penyerangan terhadap Guanyin dari belakang. Tetapi untungnya penyerangan tersebut dapat digagalkan oleh Tata Gata alias Dewa Rulai alias Buddha alias gurunya Sun Wokong yang datang tepat waktu. Alhasil Ali Ali berhasil melukai Guanyin, Asura itu malah jatuh tumbang di tangan Rulai. Tindakan ini pun lantas membuat Dewa Rulai meminta Guanyin untuk menganggap pertolongan tersebut sebagai sebuah hutang. Mendapati kemunculan Rulai yang tiba-tiba menolong, Dewa Guanyin langsung memberikan sebuah tanggapan, di mana kala itu dia menilai bahwa pergerakan dan sikap Rulai terhadap musuh terkesan terlalu santai alias tidak serius. Sembari menghadapi anggota Asura lainnya, Dewa Rulai kemudian memberitahukan Guanyin bahwasanya niat bertarung para Asura itu sangat-sangat kuat, sehingga Guanyin diminta untuk tidak meremehkan kekuatan mereka barang sedikit pun. Nah, mendengar pemberitahuan ini, Dewa Dewa Guanyin malah meminta Rulai untuk pergi ke lokasi penjagaan lain dan memberikan bantuan terhadap para dewa yang sedang bertarung di sana. Berhubung pasukan Asura yang sedang mereka hadapi saat ini merupakan barisan terdepan dari pasukan Raja Rahu, Dewa Rulai memastikan permintaan Guanyin sekali lagi. Apakah dia benar-benar merasa yakin akan bisa menghadapi pasukan itu tanpa bantuan dari dirinya? Pernyataan tersebut lantas dijawab oleh Guan Yin bahwa dia benar-benar merasa yakin akan kemampuan pasukan Raja Rahu walau tanpa bantuan Rulai. Guan Yin pun segera memberikan serangkaian alasan dan penjelasan lalu meminta Rulai untuk melakukan penjagaan di area istana surga yang saat ini terdapat kekosongan dalam penjagaan. 
Mendapati permintaan ini, Rulai akhirnya bersedia mengabulkan dan langsung meluncur long- menuju <laughs> menuju lokasi istana surga yang tidak dijaga oleh siapapun. Sebelum pergi, Rulai juga mengingatkan Guan Yin untuk lebih berhati-hati terhadap sosok Raja Rahu karena orang tersebut memiliki kekuatan yang tidak kalah kuat dibanding dirinya. Selepas kepergian Rulai, Dewa Guan Yin kemudian diam-diam berkata dalam hati bahwa ia sangat paham betul terhadap situasi Rulai yang kebetulan memiliki hubungan pertemanan dengan Raja Rahu, di mana jauh dalam hatinya, Rulai tidak ingin berperang melawan Rahu sehingga Guan Yin terpaksa harus menyuruhnya pergi dari area itu. Beberapa waktu kemudian Guan Yin dihadapkan pada penyerangan para asura lain yang kala itu sangat bertekad kuat untuk bisa mengirim Guan Yin ke alam lain. Tidak hanya itu, para asura ini juga nampaknya saling berebut untuk bisa menghabisi Guan Yin sehingga hal itu membuat Gan Yun merasa kesal dan menantang mereka untuk menyerang bersama-sama. Pada saat ini Guan Yin pun langsung menunjuk kemampuan bertarungnya lagi dan membuat para asura itu terkalahkan seketika dengan kekuatan formasi seribu tangan yang begitu mematikan tak lama dari dilepasnya formasi seribu tangan, pasukan dewa sekarang dikejutkan dengan serangan balasan dari pihak lawan yang eh ternyata berasal dari kelompok asura yang baru tiba di sisi barat, pada saat yang sama dewa Guan Yin merasakan adanya aura pencabut nyawa yang begitu kuat di mana ternyata aura kuat itu berasal dari sosok raja rahu yang baru tiba di garis pertahanan sisi barat, begitu mendarat di garis pertahanan para dewa, raja rahu pun langsung menantang Guan Yin untuk bertarung dan merasa saya yakin kalau dewa yang kekuatannya setara dengan Buddha itu akan bisa mati di tangannya. Sementara di sisi utara, Jenderal Dewa Mata Tiga masih tampak baku hantam melawan pasukan Asura, di mana saat itu dia masih bisa mempertahankan garis pertahanannya supaya tidak diterobos kui oleh para Asura. Bahkan Dewa Mata Tiga menggunakan tombak tajam pemusnah miliknya untuk bisa menghabisi lebih banyak lagi para pejuang Asura. Hingga pada satu titik, Dewa Mata Tiga dikejutkan dengan kemunculan sang pemimpin musuh alias Raja Yuan yang seketika itu mengungkapkan ketertarikannya untuk memangsa daging dewa dari tubuh dewa mata tiga. Tanpa basa-basi lagi, Raja Yuan pun langsung melancarkan serangannya terhadap dewa mata tiga yang sudah tidak sabar ingin segera ia mangsa. Beralih ke sisi penjagaan lain, Guan Mutian terlihat masih menggunakan kekuatan formasi guntur untuk bisa mengalahkan para asura yang datang menyerang. Setelah beberapa waktu, Guan Mutian akhirnya memperkuat formasi gunturnya dengan harapan tidak ada satu orang pun bangsa asura yang bisa menerobos pertahanan dirinya. Namun tidak berselang lama formasi guntur yang telah diperkuat itu, eh tiba-tiba hancur dalam sekejap, di mana ternyata orang yang menghancurkannya itu adalah pimpinan. Pimpinan musuh alias Raja Jan. Begitu sosok ini muncul, dia pun langsung melancarkan serangan jarak terdekat terhadap Guang Mutian. Sementara Raja Jan dan Guang Mutian berperang, di sisi selatan para dewa juga masih sibuk berperang melawan bangsa Asura, di mana kali ini para pejuang Asura itu mampu menumbangkan sejumlah dewa tanpa kehadiran raja mereka, yakni Rajaku. Namun setelah beberapa waktu, Dewi Baja emas beserta rekan-rekannya berupaya untuk membalikan keadaan dan berhasil melakukan serangan balasan terhadap para pejuang Asura. Tapi yang mengejutkan serangan balasan itu malah membuat para Asura semakin lebih kuat dan kembali melancarkan serangan mereka kepada pasukan Dewa. Mendapati situasi semacam itu, Jenderal Dewa yang memimpin pasukan sisi selatan pun lantas bertekad bahwa dia akan membuat para bangsa Asura membayar harga mahal atas terjadinya perang besar kali ini. Bahkan dia sampai rela mati di medan perang hanya demi melindungi istana surga dari para Asura. Namun sesaat kemudian, Jenderal tersebut eh tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Rajaku yang baru tiba di garis pertahanan selatan. Di mana begitu muncul Rajaku dengan sombong memberitahukan lawannya bahwa pertempuran yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Setelah mengatakan itu, Raja Kupun langsung meloncarkan serangannya terhadap jenderal tersebut. 
kembali ke sisi barat. Saat ini Sasin Guan Yin masih berperang melawan Raja Rahu, di mana selama peperangan Guan Yin lebih banyak melakukan gerakan menghindar dari serangan Rahu. Situasi tersebut jelas membuat Raja Rahu menjadi kesal dan mempertanyakan apakah Guan Yin tidak bisa melakukan tindakan lain selain terus menghindar. Akan tetapi alih-alih menjawab pertanyaan Rahu, Guan Yin malah sengaja mengejek situasi dari pasukan Rahu yang saat itu kebetulan belum bisa menerobos garis pertahanan dewa. Mengabaikan ejekan Guan Yin Raja Rahu malah semakin bersemangat untuk menyerang sehingga kini posisi Guan Yin benar-benar sedang dalam bahaya. Dan ketika Guan Yin hampir kalah di tangan Raja Rahu, eh tiba-tiba... Eh tiba-tiba saja Dewa Guan Yin malah menghilang sekejap mata dan muncul kembali ketika Raja Rahu merasa dirinya sudah menang. Begitu muncul Guan Yin mengutarakan penilaiannya terhadap kekuatan Raja Rahu, di mana menurutnya sosok Raja Asura yang satu ini benar-benar seperti informasi yang dikatakan oleh Rulai. Akan tetapi penilaian Guan Yin ini malah membuat Raja Rahu semakin tertantang untuk lanjut baku hantam. Dan seketika itu juga membuat teknik penyerangan yang semakin membabik buta hingga berhasil melukai tubuh Dewa Guan Yin dan ketika Guan Yin dan Raja Rahu berada dalam situasi hidup dan mati, eh tiba-tiba saja mereka dipisahkan oleh serangan dari pihak lain tanpa diduga serangan pihak ketiga itu ternyata berasal dari Dewa Kuno Sang Zun yang kala itu sengaja muncul untuk menghentikan para Asura. Begitu menampakkan wujudnya Sang Zun langsung meminta Raja Rahu untuk menghentikan peperangan dan menyuruhnya untuk membawa pulang semua pasukan Asura ke habitat mereka. Akan tetapi Raja Rahu memilih untuk tidak menurut dan justru malah melibatkan diri untuk baku hantam. Setelah beberapa waktu Raja Rahu akhirnya menyadari betapa apa kuatnya Dewa Kuno ini sehingga dia langsung mempertanyakan identitas dari lawannya itu. Tidak mau banyak omon-omon sang Dewa Kuno itu pun memberitahukan bahwa dia adalah seorang Dewa Kuno alias Dewa yang sudah menciptakan dunia ini. Sekaligus menciptakan semua para Dewa, sekaligus juga pencipta dari Dewa Asura itu sendiri. Hingga membuat Raja Asura Rahu yang begitu kuat kena mental. Kena mental nggak tuh Raja Rahu ya guys ya? Eh Dian sih emang ya Dewa Kuno ini tuh OP-nya nggak ngotak ya guys ya? Nah di episode selanjutnya kita akan lihat bagaimana kelanjutan perang antara Dewa dan Bangsa Asura di mana nantinya Bowling Sang Zun akan mengubah tembok raksasa itu, raksasa itu menjadi makhluk hidup yang ditugaskan untuk membantu pasukan Dewa melawan Bangsa Asura dan membuktikan bahwa dia adalah Dewa Pencipta dari segala pencipta yang ada saat ini. Hmm.